ভাস্কর জুনিয়া ওলামায়ে کرام এটাকে বন্ধ করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অবদান রেখেছেন এই কৌমিয়ার সন্তান যারা আঙ্গুল দিয়ে বলেছো ভাস্কর্যের বিরুদ্ধে বলনেওয়ালা আলেমের বয়ান বন্ধ কর ভাস্কর্যের বিরুদ্ধে বলনেওয়ালা লোকদেরকে গ্রেফতার কর ভাস্কর্যের বিরুদ্ধে বলনেওয়ালা লোকদেরকে থামায় দাও এদের আওয়াজ যেন উঁচু না হয় এই যে হালকা মাদবর আর কোন টেম্পার নাই মাদবরি কোন মূল্যই নাই নিজে নিজেই মাদবরি করতেছে তুমি যে আজকে লাফালাফি করলা অবশেষে রেজাল কি বের হয়ে গেল আজকে তোমার লাফালাফি লাফালাফির জায়গায় মাঠে ময়দানে রাজত্ব परामर्श कर दिनदार <laughs> وعلى قلب محمد في القلوب وعلى قبر محمد في النجود بذكر شهر چبيني در خروش از ولدانا دري معنا كي غوش از نبل بلبر غلش تسبیح خانس نبل بل بر غلش تسبیح خانس ذکر حقا مد غزائی روح رام رحم آمد عید لیمز روح را لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله هذا زيكير كار كار زيكير تعالى زيكير مدى محبة كم تاك بي تاينة بشينة تو زيكير सब गईरुल्लाजे रबीर ربي الله لا اله غيره والنبي محمد مصطفاه ديني الاسلام دين موقعه ارض فقرانا نفوا عنده مقتدى يا نبي وصحبه نجوم لل हिदाया भी जमा हूला दिन था कि ते ला इल्ला बोलो भाई 
दिन था कि तेला इलाहा इल्लाल्लाह बोल भाई दुनिया ते आखिरा ते दुनिया ते आखिरा ते दुनिया ते आखिराते चाऊ जो दिभाला दिन था कि तेला इलाहा इल्लाल्लाह बोलो भाई दिन था कि तेला इलाहा इल्लाल्लाह बोलो भाई है तो मोहतेरी जीक दौलात जर हते मान एक बार तुई तर कथा टा भविष्य ने कख भविष्य ने कख आश बेजे दिन दुखेर वही नाम हो बे शंगेर शाथी आश बेजे दिन आश बेजे दिन दुखेर वही नाम हो बे शंगेर शाथी उनाम बीने पारो काले उनाम बीने दुनिया ते बंधु के होना आई दिन था कि तेला इलाहा इल्लाल्लाह बोलो भाई बोलो ला इलाहा इल्लाल्लाह ला इलाहा इल्लाल्लाह ला इलाहा इल्लाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह और इतने जोबा ही कुनावरे केंद्रीय और जमे मस्जिद रुद्दे गए जितो बरसीक वाज महफिल उपस्थित महतरम सम्मानित सभापति एवं दूर दूरंतु थे क्या गोतो अल्लाह बकर आशिकिन जाकिरिन शाकिरिन मुहब्बिन मुरब्बेन अज़म कलीज़ टुक्रा अमार समुबोयसी जुबाक बंदुगान स्नेहर सुटोभाई एवं परदर अरल वस्तन रोता सुरुद्दिया सम्मानित माँ अबुनरा सृष्टिर महान सृष्टा दया में रब्बुल आलमीन अर दरवारे लक्खों कोटी शुक्र और शुजुत जरबुल आलमीन इफ़ेतनर ज़माने कुरान सुन्नर बित्ती दे सही तरीका है महामुसीबत गुटा पृथ्वीर बुके प्रत्येक टा दशर मध्य प्रत्येक टा ग्राम गंजर मध्य इफ़ेतनर आगुन धाव धाव कर जल्दे से ठीक की ना तो एक कठिन इफ़ेतना एवं कठिन मुनाफिक दिर तुलवार नस्तिक दर लाफलाफिर मध्य उजेरों को कुरान और मजलिश कायम करार मतो शुजुक अल्लाह करे दिए चन एजुन ने शकुले ही न्यामतेर शुकुरा दार थे मुसलमान हिशवे इमानेर आवास के उच्चो करे उच्चो कुंठे एक आवाज़ है शकुले ही काली मतो शुकुर आदाय करी अल्हम्दुलिल्लाह लक्खों कोटे दोरों दो सलाम शाही � حضرت محمد الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفر شكل محبة بري صلى الله عليه وسلم تبايا نمرا شندع سي نيوت تو خالص نكي نكي شهر مورد ديه بداي نيوت كي اخلاص نيوت عمل نيوت شندع هوي تينا तो तू जुक शुद्ध नहीं है तो बर्सन ना की एक बार नामी जो देखने बयान करें अमर शेख को कथा बोल बैन जोखन सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हु अकबर हाँ किंग बर ना अथवा होए नहीं जटाई बोले आवाज़ दे बोलते होंगे 
কারণ আমি যদি এখানে চিল্লায় চিল্লায় চোখ বন্ধ করে বয়ান করি আপনারা সবাই সে ঘুমান তো লাভ আছে কোন এক বক্তা সাহেব বয়ান করতেছেন ভরা মজলিস মনের মধ্যে পাক্কা এরাদা একিন ইমান এসে গেল যত বিশাল ময়দান এলাকার মানুষের আচার ব্যবহার খুব চমৎকার আসতে না আসতে রিসিভ করে ইচ্ছে মতো খাওয়াইছে বয়ান করতে কথা বলতেই কষ্ট হচ্ছে তো চোখ বন্ধ করে একটু আয়াস হলো বয়ান চলুক লোকরা যারা বসছে তারা তো আর যাবে না এরকম বিশ্বাস নিয়ে চোখ বন্ধ করে বয়ান চলতেছে আলহামদুলিল্লাহ সফা সফা চলতেছে চোখ বন্ধ করে বয়ান করতে করতে এক পর্যায়ে একটু নজর করে দেখে মাঠ খালি কিছুই নাই কয়েকটা খোঁড়া দেখা যায় আর এক খোঁড়ার কিনারায় দেখে একজন বান্দা বয়সে এখন মনের সান্ত্বনা দেয় সব তো গেছে গেছেই সব জাহান নামেই যাক একজন তো আছে আলহামদুলিল্লাহ এখন শুক্র আদায় করতে করতে বান্দা অস্থির তৈ লোক ডাকতে বলতেছে হুজুর যারা চলে গেছে আমি সবার আগে আরো যাইতাম গা আমি অপরডার এই জন্য যাই নাই অবস্থা যদি এমন হয় সমস্যা না আপনারা যদি আমার সাথে হা না দেন বয়ানের ঝুঁক আসবে এবং আমি বুঝতে পারবো না আপনারা কান লাগাই শুনতেছেন আল্লাহ তালা সকলকেই তৌফিক দান করুন আমি যে আয়াত করেছি সেই আয়াত থেকেই সংক্ষিপ্ত সময় কিছু আলোচনা করবো ইনশা আল্লাহ আল্লাহ তালা বলেন ইন্নাহান আমাদের প্রত্যেকটা মানুষের বিবেকের মধ্যে একটা আকাঙ্ক্ষা চাওয়া পাওয়া এবং আকাঙ্ক্ষা চেতনা যারা ব্যক্তি জীবনে আছে এরা চায় আমার ব্যক্তি জীবনটা যেন সুসজ্জিত হয় সুন্দর হয় ব্যবহারিক জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্র যেন ফুটন্ত গোলাপের নে উজ্জ্বল হয় আমার পরিবার সংসারটা যেন পূর্ণাঙ্গ ভাবে সুন্দর ভাবে চলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় যারা আছেন এরাও এটাই চায় রাষ্ট্রটা যেন সুন্দর ভাবে চলে সুশৃঙ্খল ভাবে চলে ঠিক কিনা তো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রের জন্য একটা মডেল দরকার নিয়ম নীতির দরকার নিয়ম নাই নীতি নাই অশৃঙ্খল ভাবে আমি চলতেছি কোন যেন শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় ঠিক আছে কথা তো আল্লাহ যে বয়ান করলেন কোরআনের মধ্যে জমিনের মধ্যে তোমরা ন্যায় বিচার ন্যায় বিচার ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করো ইনসাফ কাকে বলা হয় যতটুকু তুমি পাও ততটুকু নাও এটা ইনসাফ প্রত্যেক ক্ষেত্রে ভালো ক্ষেত্রে ভালো ব্যবহার খারাপ ক্ষেত্রে খারাপ ব্যবহার মোট কথা পূর্ণাঙ্গ সহি শিষ্টাচারকে বলা হয় ইনসাফ এহসান কাকে বলা হয় যতটুক পাই আমি তার থেকে কম নেওয়ার চেষ্টা করা এহসান যতটুক আমার থেকে পাওনাদার তার থেকেও এহসান করে বেশি দেওয়াটাই এহসান আল্লাহ তালা বলেন ইনকর মেফিল কুরিম তাকাসরত আনহু আফাহি বখা কুরুয়া কালা মুল্লা বসনু কদিমাস্তি কদিমাস্তি নুই নূর আল্লাহ বলেন হে দুনিয়ার মানব ইনসান 
তোমাদেরকে আমি আল্লাহ জমিনের মধ্যে পাঠাইলাম তোমাদের সব সময় ব্রেনের মধ্যে একটা কাজ করে সব সময় ভালো থাকতে চাই আমার সমাজের প্রত্যেকটা মানুষের কাছে ভালো হয়ে থাকতে চাই কেউ যেন কোন ক্ষেত্রে আমাকে ভুল ত্রুটি না বের করতে পারে আল্লাহ যেন বান্দা যেন এমনটা পারেন এজন্য দুইটা একটা সিস্টেম দুইটা সিস্টেম আল্লাহ দান করলেন তোমরা জমিনের মধ্যে দুইটা জিনিসকে তোমরা প্রতিষ্ঠা করে নাও এক নাম্বার হলো ইনসাফ দুই নাম্বার হলো এহসান এহসানের দরওয়াজা অনেক বড় দরওয়াজা মর্তবাসিল দরওয়াজা যে বান্দার ভিতরে এহসান থাকবে এর জন্য আমার আল্লাহর সুসংবাদ আল্লাহ বলেন এহসানের বদলা হলো এহসান এহসানের বদলা এহসান বান্দা তুমি মানুষকে এহসান করবা মানুষের সাহায্যের জন্য দৌড়ে আগে যাইবা আল্লাহ বলেন রে বান্দা আমি আল্লাহ তোর এহসানের জন্য প্রস্তুত আমার আল্লাহর এহসান কেমন এহসান আমার আলোচনার বিষয়বস্তু হলো এহসান এবং ইনসাফ আল্লাহ বলেছেন এহসান আগে বলেছেন পরে বলেছেন ইনসাফ না ইনসাফ আগে বলেছেন এহসান পরে বলেছেন কিন্তু আমি বিষয়টা একটু ঘুরাইয়া এহসানটাকে আগে টানলাম ইনসাফটাকে পরে টানলাম এর কারণ হলো আল্লাহ তো বলেছেন কোন হিসাবে আগে এহসা ইনসাফ বলেছেন কারণ হলো যার ভিতরে ইনসাফ নাই তার দ্বারা কোনো দিনও এহসান করা সম্ভব নয় এখন আমি কোন হিসাবে আগে এহসান বলবো এর মানে হচ্ছে সতর্ক বাণী বান্দা যদি এহসান করতে পারো তোমার জন্য অনেক সুসংবাদ তুমি কামিয়াব বান্দা যদি একান্তই না পারো তবে অন্তত ইনসাফ থেকে বাহিরে যেও না কারণ ইনসাফ থেকে যখন বাহিরে চলে যাইবা বান্দা তখন তুমি নাস্তিক বেইমান হয়ে যাইবা তুমি জালেম আর জালেমের ঠিকানা হলো জাহান নাম माय अनुग्रह सहायसान बंदा मानुषान जाओ তুমি দেখবা পিছন দিক থেকে আমার আল্লাহর দয়া অনুগ্রহ রহমা তোমার এহসানের জন্য হাজির এর নবীর আসে কুমতের দল এহসান কার সাথে করবা আল্লাহর সাথে এহসান করো আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহর ইবাদত কর আমি আল্লাহর ইবাদত ছাড়া কারো ইবাদত চলবে না শুধু তাই নয় তাই নয় আমি আল্লাহর ইবাদত তো করুবা এখানে কারো অংশীদার সাব্যস্ত করা যাবে না আল্লাহ দ্বিতীয় অংশ বললেন মা বাবাকে এহসান কর তার আগে হলো আল্লাহর সাথে ইনসাফ বান্দা আল্লাহর সাথে ইনসাফ তো বজায় রাখবা এহসানের চেষ্টা করো আল্লাহর সাথে কেমন এহসান করবা বলে আল্লাহ তোমাকে যেমন এহসান করেছেন এখন যদি তুমি বলো আল্লাহ কেমন এহসান করেছেন তেমন এহসান আমার দ্বারা সম্ভব নয় আমি বলবো রে ভাই আল্লাহ এহসান তোমাকে করলেন তুমি তো পারবা না আল্লাহর এহসানের জন্য তবে বান্দা অন্তত শ্রেষ্ঠ করিয়া আগা যাও আমার আল্লাহ সফলতা দান করবেন लंघन करा जहां नामा 
আমি আল্লাহর হুকুমে অবাধ্য হয়ো না আমি আল্লাহর গোলামি করো হ্যাঁ আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ গোলামের নাম ইনসাফ বান্দা ইনসাফ করার পরও বেশি বেশি ইহসান করা চেষ্টা করো কেমন ইহসান করবা আমার দয়ার নবীর থেকে শিক্ষা নাও আমার দয়ার নবী মার নবী রহমাতুল লিল আলামিন যখন আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সাথে বিছানায় শুয়ে আছেন হঠাৎ করে আম্মা জান আয়েশা ঘুরিয়া দেখে আমার দয়ার নবী আর পাশে নাই কোথায় যেন চলে গেল আম্মা জান আয়েশা ভাবলেন অন্য কোন বিবির ঘরে হয়তো গিয়েছেন আম্মা জান আয়েশা তালাশ করার জন্য বের হয়ে গেলেন তাকায় দেখে কোন বিবির ঘরে তো যায় নাই মসজিদে নবাবের মধ্যে সেজদায় পড়িয়া আল্লাহর দরবারে কান্না করতেছেন রাতের পর রাত কেন কান্না কেন নামাজ কেন নফল ইবাদত কেন নফল রোজা हुकुम पालन पर तुम बाबा के अहसान करो मा बाबा के अहसान कैमन करवा बाबार जतटुक हाजत रही हाजत पूर्णांग आदाय कर दाओ खान प्रयोजन टार प्रयोजन तुम्हार मा बाबार जो अनेक किस आसबा प्रयोजन टार जो सुंदर विछाना प्रयोजन निजे कष्ट हम मा बाबा के सुंदर भाव सबकि दाओ ए सबकि क्लियर हो गल एदी तुम एक आल्ला हुकुमे पालन करते चाओ बंदा एहसान सीमाना कैमने पोसिबा बोले सब आदाय पर अतरिक्त बसि बस देवार चेष्टा करो ये एहसान संक्षेपे बुझे नीन सुनार समाज देखा जाए पांच वक्त नाम बंदा पड़ते हज करते तुजी तहलिल বান্দা বার বার হস করার জন্য ঘুরতেছে আছে না নাই তো আমার প্রশ্ন হলো তুমি পাশক্ত নামাজ পড়তেছো রোজা রাখতেছো শুধু তাই নয় আল্লাহর সাথে এহসান করে ফেলেছো আল্লাহকে এহসান করতেছো নামাজ রোজা তো ফরজ করতেছই নফল নামাজে মজগুল নফল রোজায় মজগুল নফল হজের মধ্যে তুমি চলে গেছো হজ একবার ফরজ তুমি বার 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 হজ করতেছো এত নেক আমল যে করতেছো ওদিক দিয়ে তোমার মা ভিক্ষা করিয়া খায় তো তোমার এই নামাজ পরে লাভ কি আমাকে বলো কি লাভ তোমার নামাজ পরে এই সমস্ত লোকদেরকে দেখলে মনে হয় না এই দুনিয়াকে দুনিয়ার মধ্যে তাকে বেঁচে থাকার সুযোগ দেওয়া হোক দুনিয়াতে আসছো কেমনে কে তোমাকে লালন পালন করছে ভুলে গেছো আল্লাহ সকলকে বোঝার তো ফিক দান করুন মা বাবাকে আহসান করো মা বাবাকে অসন্তুষ্ট করিয়া বান্দা নামাজ করিয়া লাভ নাই হ্যাঁ নামাজ যদই পড়ো না কেন তোমার মা বাবা সন্তুষ্টি করে নাও মা বাবা সন্তুষ্টি আমার আল্লাহ তোমার উপরও সন্তুষ্টি ভাইয়েরা আমার এহসান কে শুধু মা বাবার সাথে আল্লাহর সাথে হবে নাকি আর কারোর সাথে হবে এহসান কার সাথে করবা কার সাথে এহসান করবা আমরা কিতাবের মধ্যে পেয়ে গেলাম যে বান্দা জান্নাতের রাস্তা চলে চলতেছে এই বান্দাকে বলা হয় সালেক জান্নাতের রাস্তার নাম হচ্ছে সিরাতুল মুস্তাকিম 
ওই সিরাতুল মুস্তাকিম জান্নাতের রাস্তা অবলম্বনকারী সালেকের জন্য কয়েকটা জিনিস আবশ্যকীয় প্রয়োজন তার মধ্যে তিন অথবা চার নাম্বার পয়েন্টে আমরা এহসানের সবক পেয়ে গেলাম ওই এহসানের সবকের মধ্যে কেমন বলে বান্দা এমন ভাবে তুমি চলাফেরা করো যেহেতু জান্নাতে যেতে চাও তাহলে বান্দা আল্লাহর সব মাখলুকের সাথে এহসান করতে হবে কাউকে কখনো কষ্ট দেওয়া যাবে না মুসলমান দাবি করতেছ বান্দা মুসলমান দাবি করতেছ আল্লাহর নবী বলেন আল মুসলিমু মান সালিম আল মুসলিমু না মিল্লিসানিহি ওয়াদি প্রকৃত মুসলমান ওই ব্যক্তি যেই বান্দার হাত কথাবার্তা চলাফেরা পা দ্বারা কোনো বান্দা কখনো কষ্ট পায় না বান্দার চলাফেরা সব কিছুর দ্বারা অপর মুসলমান কষ্ট পায় না বরং সাহায্য পায় এরা হলো প্রকৃত মুসলমান মুসলমানি বুয়াদে গর্দান নামে খুদান গর্ব সুরত আদমে ইনসাবুদে আহমদ আবু জাহল হম এক সামুদে कस्टमर जो आसबे बंदा तुम गरीब मन करिया कम माल माल तुम बसि दाओ टा कम नहसान बंदा दुकानदार बर्तमान जमाना अदिकार हुजूर सरकार बिुदे कथा जाए अमुक बिुदे जाए तमक बिुदे जाए अमुक खाटासर बिुदे जाए अमुक शयतान बिुदे जाए अमुक नास्तिक बिुदे जाए अपन अवस्था तो क्या बिुदे जाए तब बंद ठीक क्या কোরআনের কথা বলতে গিয়ে যদি আমার সমাজ আমাকে ত্যাগ করে দেয় আমার কোন আপত্তি নাই কোরআনের হক কথা বলতে গিয়ে যদি আমার এক মুহূর্তের মধ্যেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হয় তবু কোন আমাদের টেনশন নাই কারণ আমরা প্রকৃত মুসলিম মুসলমানের কোন ভয় নাই মুসলমান মৃত্যুটাই হচ্ছে জান্নাতে যাওয়ার বাধা তো কিসের ভয় কাকে দিকে ভয় করব যাকে দেখে ভয় করব ওই তো বড় আসামি আমি হতে পারি দুনিয়ার মানুষের দুনিয়ার আদালতের আসামি কিন্তু যাকে দিয়ে ভয় করে আমি কোরআনের হক কথাগুলো গোপন করতেছি সে তো আল্লাহর আদালতের আসামি তো কাকে ভয় করব বাংলাদেশ নয় গোটা পৃথিবীর বুকে নাস্তিকদের লাফালাফি চলতেছে এই কোরআনের মাহফিল বন্ধ কর হুজুরদের জবান বন্ধ কর কন্ট্রোল কর এই টুপিওয়ালা মোল্লা কাট মোল্লাদের আওয়াজ তো উঁচু হয় কেন আমার প্রশ্ন আমাদের আওয়াজ উঁচু হবে না তো তোমাদের আওয়াজ উঁচু হবে নাকি গুটি কয়েক নাস্তিকের ভয়ে কথাকে কথার আওয়াজ ছোট করা যাবে না তাহলে ইসলামের বারোটা বেজে যাবে আমাদের জবানের আওয়াজ কার উঁচু করতে হবে ঠিক কিনা বলেন আপনারা তো সব দুর্বল কিছুই বলতেছেন না আমার সাথে আল্লাহ সকলকে বোঝার তো ফিক দান করুন আল্লাহ তালা বলছেন ইনসাফ তোমরা জমিনের মধ্যে কায়েম করে নাও ইনসাফ প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে তোমার যতটুক যে পাওনাদার তাকে পূর্ণাঙ্গ পাওনাদারটাকে বুঝায় দাও ইনসাফ বান্দা যদি তুমি ইনসাফ তোমার ভিতরে না থাকে তুমি যে কেউ হও না কেন তুমি জালেম আমার জবানে বলতে বাজবে না ঠিক কিনা বলেন ভাইরা আমার ইনসাফ নাই জালেম 
যার মধ্যে রয়েছে এহসান এই বান্দা অনেক দামি অনেক দামি অনেক দামি আমি তাদেরকে সেলুট জানাই অন্তর থেকে ভালোবাসি মোহাব্বত করি আমার হৃদয়ের স্পন্দন বাংলার জমিনে এমন কিছু যুবক দেখা যায় এর একটা সংগঠন খুলে এরপর ঐক্যবদ্ধ হয় ঐক্যবদ্ধ হয় কেন অন্য কোন দুনিয়ার কোন স্বার্থ নয় একমাত্র আমার আল্লাহর জন্য মানব সেবার জন্য রাস্তায় নেমে গেছে এই দল কারা আমার বাংলার জমিনের যুবক এরা মানুষকে রক্ত দেয় রক্ত দিয়ে জীবন বাঁচায় এরে বান্দা আমি যথেষ্ট পরিমাণ বৈজ্ঞানিকদের থেকে বৈজ্ঞানিকদের থিউরিও শুনেছি এবং ডাক্তারদের পরামর্শ যে কোনো ভাবে শুনেছি মানুষকে রক্ত দেওয়াটা অনেক কঠিন কিছু নয় রক্ত দেওয়াটা খারাপ কিছু নয় শুধু তাই নয় রক্ত দেওয়াটা মানুষের জন্য অনেক উপকার জনক উপকার জনক কারণ মানুষের রক্তের মধ্যে একটা তিন চার মাস পর একটা রক্ত একটা সাইড হয়ে যায় যেটা পচে যায় নষ্ট সাইজে হয়ে যায় নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর গায়ের মধ্যে আল্লাহর হুকুমে কুদরতি ভাবে আবার নতুন রক্ত উৎপাদিত হয়ে যায় বান্দা যখন নাকি কোন বান্দাকে রক্ত দেয় ওই রক্ত গুলো কাজে লেগে যায় অনেক পয়েন্ট বিভিন্ন মেডিসিন ভিতরে রয়ে গেছে আমি আল্লাহর এহসান তোমার পিছনে পিছনে দৌড়ায় যারা নাকি এহসানের জন্য অপর ভাইকে রক্ত দিয়ে প্রাণ বাঁচায় দেয় এরা আমাদের ভাই প্রকৃত পক্ষে এরা এহসানকারী আল্লাহ আদালতে এহসান এরে বান্দা রক্ত দেওয়া ভালো যার শরীরে কঠিন কোন রোগ নাই বা কঠিন রোগ ওই রকম বোঝা যায় না আপনি সুস্থ আছেন সুস্থ রাখার মালিককে আল্লাহ আপনার গায়ে পর্যাপ্ত রক্ত কে দিয়েছেন সুস্থ রেখেছেন কে আবার এরকম শুনেছি এরকম বলেছে যখন নাকি নিয়মিত তিন চার ছয় মাস পর পর যখন নাকি বান্দা রক্ত দিবে ওই বান্দার ভিতরের মধ্যে ওই রক্ত গুলো চলে যাওয়ার পর নতুন রক্ত আবির্ভাব হয়ে যাবে ওই বান্দা যদি ধারাবাহিক ভাবে এভাবে রক্ত দিতে থাকে ওই বান্দার হালাত এমন হবে ওই বান্দা কেমন বলে ওই রক্ত দেওয়ার কারণে বান্দার শরীরটা হালকা হালকা থাকবে পর্যাপ্ত চর্বি জমাবে না এই বান্দার ক্যান্সার রোগ হওয়ার আশঙ্কা কম এই বান্দার হার্ট সমস্যা কিডনি সমস্যা হওয়ার আশঙ্কা কম এরে বান্দা কোন দিক থেকে যদি আওয়াজ পাও কেউ রক্ত রক্ত করে চিল্লাইবা আশেপাশে হাজার হাজার মানুষ থাকবে কিন্তু তোমাকে রক্ত দেওয়ার মতো একজন বান্দা খুঁজে পাওয়া যাবে না ভাইরা আমার এজন্য এটা অনেক বড় এহসান আপনার এক ব্যাগ রক্তের কারণে একজনের একজন বান্দার জীবনটা দাঁড়িয়ে যাবে এটার চেয়ে বড় এহসান হতে পারে না এর যুবক ভাই এহসান করো আমার দয়ার নবীর সাহাবাই কেরামদের কেমন এহসান ছিল যুদ্ধের ময়দানে যুদ্ধ করে করে কেলান্ত জীবন যায় যায় ভাব পানির তৃষ্ণা পিপাসায় বলে পানি দাও একজন বান্দা দৌড়ে গিয়ে পানি হাজির করে ফেললো বলে পানি পান করো এদিক থেকে আবার দেখা যায় আরেকজন পানির পিপাসায় পানির পিপাসায় রয়েছে ওই বান্দা ডাক দেয়া বলে আমার পানি লাগবে না 
দৌড়ায় যাও আমার আরেক ভাই পানি পানি করে চিল্লায় তার কাছে নিয়ে যাও ওইখানে যাওয়ার পর দেখে আরেকজন বান্দা পানি পিপাসায় শুয়ে আছে বলে না না আমার লাগবে না আমার ভাইকে নিয়ে দাও নিয়ে দাও আবার সেই ভাইয়ের কাছে যখন নেওয়া হয় সাহাবাই কারাম কেমন শান্তি নারা করেছেন জীবন যায় যায় ভাব এমন হালাতে আরেক জোরের পিপাসা দেখিয়া সহ্য করতে পারে না যাও যাও ওখানে যাও ওখানে যাওয়ার পর দেখে ইন্তেকাল করে ফেললো পুনরায় আবার দৌড়ে গিয়ে যায় দেখে পূর্বের লোকগুলো জমিনে বিছানার মতো পরে আছে প্রাণ পাখি উড়িয়া ইন্তেকাল করে ফেললো এরে বান্দা সাহাবাই কারামদের দৃষ্টান্ত সহি হাদিসের মধ্যে আমরা প্রমাণ সহ পাই এগুলো অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নাই তাদের মধ্যে কেমন এহসান ছিল তারা কেমন কেমন এরে বান্দা মুমিন ততক্ষণ পর্যন্ত হতে পারবা না মুমিন হওয়ার জন্য আবশ্যক আল্লাহ বলেন মুমিনদের জন্যই শুধুমাত্র জান্নাত বান্দা মুমিন না হইয়া জান্নাতে যাওয়া সম্ভব নয় মুমিন হওয়াও ততক্ষণ পর্যন্ত সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত নিজের স্বার্থ থেকে অন্যের স্বার্থ না দেখবা খাই খাই খালি করো আমার 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 চাই আমার চাই বাকি সব মরুক এমন চাও তুমি মুমিন না এরে ভাই সাহাবাই কারা মৃত্যু সজ্জায় সজ্জিত তেমন অবস্থায় रक्त दिल तो मरे जाबार जीवन टने टने আদালতের পুরস্কার কখনো ছোট হতে পারে না আল্লাহ রেহসানের বর্ণনা যদি দেই সারা রাত কেটে যাবে শেষ করা সম্ভব নয় আল্লাহ কেমন এহসান করেছেন এরে বান্দা তোমার এহসানের দরওয়াজা খুলে যাবে বান্দা যখন আরেকজন রেহসানের দরওয়াজায় তুমি পরে যাইবা আরেকজনকে যখন এহসানের জন্য দৌড়াইবা দেখবা আল্লাহর এহসানের সমস্ত দরওয়াজা চতুর্মুখে হাজির সংগঠন করিয়া বিভিন্ন ভাবে সাহায্যের হাত বাড়াইয়া দেয় আমার মন থেকে এমন সাক্ষ্য কেমন যেন বের হয়ে আসে যাহার নাকি মানুষকে রক্ত দিয়ে প্রাণ বাঁচায় দেয় নিজের জীবনের কিছু ক্ষতি হলেও যখন নাকি রক্ত দিয়ে বাঁচাইয়া দেয় আমার মন থেকে এনসার আসতেছে কেমন যেন মনে হয় কেয়ামতের ময়দানে যদি এহসানের কাট গড়ায় দাঁড় করানো হয় কারা কারা এহসান করেছো তবে আমার মন বলে এই রক্ত দেও নেওয়ালা এহসানকারী যুবকের মতো কাউকে বড় এহসানের বান্দা হিসেবে পাওয়া যাবে না এরে ভাই এজন্যে এহসান করো সর্ব হালাতে মানুষকে এহসান করতে থাকো এরে বান্দা এহসান যদি না করতে পারো ইনসাফ করো ইনসাফ করো ইনসাফ কেমন এ দোকানদার ভাই আমি যে বলেছিলাম অধিকাংশ দোকানদারেরাই জালেম কেমনে হয়ে গেল কারণ তাদের দোকানের মধ্যে দেখবেন ব্যানার টানানো আছে বিক্রেতা মাল ফেরত নাই আছে না নাই বিক্রেতা মাল ফেরত নাই জালের স্লোগান 
এরে ভাই কোরআনের কথা বলতে কোনো ভয় নাই বিক্রেত মাল ফেরত নাই এমন স্লোগান যে বান্দা ব্যানার তুমি টানায় রাখবা তোমার শপিং ব্যাগের মধ্যে লিখা দিবা বিক্রেত মাল ফেরত নাই কেন লেখছো বলে যে কারণে বান্দা যাতে করিয়া আমার কেনা আমার দোকান থেকে যে ক্রেতা কিনিয়া নিয়ে গেল সাহস যেন না পায় ফিরে আনার জন্য ওয়াল ফালিয়ে দিয়েছো তার সামনে পর্দা ফালিয়ে দিয়েছো বিক্রেতা মাল ফেরত নাই স্লোগান দিতেছ তুমি জালেম কারণ শরীয়ত থেকে এটা অধিকার রয়েছে বিক্রেতা মাল ফেরত নেওয়ার অধিকার আছে তুমি অধিকার কে লঙ্ঘন করিয়া বান্দা যখন বললা বিক্রেতা মাল ফেরত নাই অবশ্যই জুলুম আর যে বান্দা জুলুম করবে কেয়ামতের ময়দানে কঠিন আজাব কেমন আজাব অন্ধকারের আজাব অন্ধকার মানে যাহার নাকি জুলুম করবা যে কোনো হালাতেই জুলুম হোক না কেন কোনো মানুষকে কষ্ট দিলা কথার দ্বারা কোনো মানুষকে কষ্ট দিয়েছ হাত দ্বারা কোনো মানুষকে তুমি যে কোনো ভাবেই কষ্ট দিয়েছ তোমার থেকে পাওনাদার টাকা চায় বারবার টাকা চায় তোমার থেকে পায় জন্য চায় তুমি বারবার থেকে তিরস্কার করো কেন এত চাও ডেট নিয়ে দিলাম শরীয়ত কি বলতেছে তোমার থেকে এক হাজার টাকা পায় তুমি ডেট দিয়েছ এক মাস পরে দিব যে বান্দা এক হাজার টাকা তোমার থেকে পায় ওই বান্দা এক মাস আগেও তোমার থেকে পাওয়ার চাওয়া চাইতে পারে অধিকার রয়েছে এখন তুমি যদি চেঁচামেচি করতেছ তোমার থেকে টাকা চাওয়ার কারণে তুমি ধিক্কার জানাও তোমার থেকে টাকা চাওয়ার কারণে তুমি ধিক্কার দাও তাকে অপমান করতেছ এটা জালের কাজ কোন ভাবেই কাউকে কষ্ট দেওয়া যাবে না আমার থেকে যে পাওনাদার পাওনাদার না আদায় করা জালেমের কাজ আমি একজন মেম্বার আমার থেকে জনগণ কি পায় আমার থেকে জনগণ কি চায় এটা আদায় করে দেওয়া ইনসাফ ইনসাফ থাকবে না তুমি জালেম আমি চেয়ারম্যান আমার থেকে জনগণ কি চায় আমার যে আমি চেয়ারম্যান হিসাবে আমার যতটুকু এরিয়া রয়েছে এই জনগণ গুলো আমার থেকে কি চায় এই মানুষগুলো আমার থেকে কি পাওনাদার হক আদায় করা হলো ইনসাফ ইনসাফ যদি না করতে পারো তুমি জালেম ঠিক কিনা বলেন স্বাগতম জানাইয়া হরতাল জানাইয়া রাস্তার পরিষ্কার করিয়া যখন নাকি কোথাও তাকে দাওয়াত দেওয়া হয় তখন কেমন যেন বডিগার্ড রাস্তা ব্লক পরে যায় তার গাড়ি দেখাই যায় না কেন বলে জনগণকে দেখিয়া ভয় কোন দিক দিয়ে যেন আক্রমণ করে কেন এই দুর্ভাগ্য কেন এই হালাত এক নাম্বার কারণ একটাই কারণ সেটা হলো ইনসাফ প্রতিষ্ঠা না থাকার কারণে দেশের সরকার হয়েও ভয়ে থাকা ছাড়া উপায় নাই ঠিক কিনা ভাই রামার দেশের প্রেসিডেন্ট ছিলেন খলিফাতুল মুসলিমিন আল্লাহর নবীর সাহাবি উমার পৃথিবীর অর্ধেক কি দেশের শাসন করতা সরকার যে কোনো দেশে দেশে চলতেন যে কোনো জায়গায় যাইতেন কোন বডিগার্ড নাই খোলা ময়দানের মধ্যে হাতের বালিশ বানায় ঘুমাইতেন কোনো ভয় নাই কোনো ভয় নাই বরং ওই ওমারের সামনে যখন নাকি কোনো বান্দা দাঁড়ায় যাইত কেমন যেন পা কাপা কাপি শুরু হয়ে যাইত শুধু তাই নয় ইবলিস শয়তান যেই রাস্তায় ওমার চলতো সেই রাস্তায় ইবলিস শয়তান চল্লিশ দিন পর্যন্ত সে রাস্তায় চলতে ভয় করতেন এই আমার কেমন এত কেমনে এত এত সাহসী হলো এই আমার কেন কেমনে এত এই ওমার কেমনে এত স্বাধীনতা পেয়ে গেল জনগণকে দেখিয়া কোনো ভয় নাই কাউকে দেখে কোনো ভয় নাই বীরের নেয় সব জায়গায় চলে সব জায়গায় একজন বীর পুরুষ আক্রমণ করার কোনো সুযোগ নাই কেমনে হলো বলে একমাত্র কারণ হলো ইনসাফ কি আমার কারণ কি 
इंसाफ इंसाफ ना थकर कारण नहीं तो तुम्हार भय थकते हो इंसाफ प्रतिष्ठा करो सम्मान पे जाइबा आर भय थकते हो बे ना अस्के मुल्ला दर के चचमिची करे मुल्ला दर विरुद्ध बोलो अमी बोलते चाहे बंगलर ज़मीन अम्रा कुछ रिपनर मोतो भेषाशी नहीं एरे बंदा एक टा समय खूब चिंता करो तम चोतुर दिके नस्तिक्रा लाफा है चोतुर दिके लाफा ही तो इस्तेज़ेर पेंडलर बाहिरे लाफा ही तो इधर नहीं एमोन हालात एमोन शाह मनर मुद्दे भय नस्तिक दर लाफा लफी देखिये भय क्या मंजन भय भय किशर भय भय एक कारण होलो सोदिया रब जटा इस्लामेर मूल फाउंडेशन वही सोदिया रब पर मुद्दे इस्लामेर बारोटा बेजे गए से अब आर क्या मंजन भय लगलो ये बंगलर ज़मीने ना कि अब आर बारोटा बेजे जाए कौन जानी अमार इस्लाम बीताए � इतिहासर पता है ताकि इलाम किशर भय किशर भय इतिहास इस प्रस्तो बंगलर ज़मीन थे के इस्लाम विदा है ना तो शोहज ना है एर कारण की बोले बंगलर ज़मीन है इस्लाम क्या मने आसे गासेर मोरा पतर मोतो जोरे ना है बंगलर ज़मीन है इस्लाम ब्रिस्टिर नए ऊपर है नहीं बंगलर ज़मीन है इस्लाम माटी तल थे क्यों उत्पादित हो है नहीं बंगलर ज़मीन है इस्लाम शादरों को न मनुष्यर मत धोमे ऐसे नहीं शायद अमार दोहर नबी मार नबी रहमतुल्लील आलमीन रहमतुल्लील आलमीन र हाथे गोरा साहबीर मत धोमे बंगलर ज़मीन छोटोरां जो तो इलाफा लाफी करो लाभ ना ही और एक बस्तर जब तुम रचे समझी करो ते स्वार लाफाई ते सो एरे बंदा लाफाये कुनो लाभ ना ही अब आर किस रो ऐसे अरा हल्का मत बोर हल्का मत बोर बुझन एर बोर ना तो टाइम नहीं हल्का मत बोर हुदाई लाफाई हुदाई लाफाई और मत बोर ये कुनो दम नहीं हुदाई मत बोर ही करे क्या मन मत बोरी ऐसे भाष्कर जुनिया उलामे के राम ऐटा के बंदो करा जन्नो जो दस्तों पर इमान अवधन रखे से नहीं कोई मियार संतान जरा अंगुल दिए बोले चो भाष्कर जे विरुद्ध बोलने वाला आले मेरे बयान बंदो कर भाष्कर जे विरुद्ध बोलने वाला लोग देर के गिरफ्तार कर भाष्कर जे विरुद्ध बोलने वाला लोग देर के थमाए दाउ इधर आवाज़ जनों चुना है ये जहल का मत बोर और कुनो टेम्पर नहीं मत बोरी कुनो मुल्लो ही नहीं निजे निजे मत बोरी करते से तुम्� उलामे करा मेरा हाथे क्या मने उलामे करा मंदे रहते राजतो भलो कर सुने ना हूँ सरकार प्रधानमंत्री निज घोषणा दिए बोले सेन बाए बंगलर ज़मीने बस्कर जो हो बे ना उलामे करा मंदे रहते पूरा मर्शो करिया अबोशे शे शिद्दान तो है गलो बस्कर जो हो बे ना वो इज़ उलामे करा म हज़ारों विपत और आपत आगादेर पूरा जो है ना अलमेरा एज़ाज़ कर दन बेहसाब खलकेरा दा दन जवाबे बासवा हकना दारत दस्ते खलका ज़रेरा मिस्ते ई ख़ासलत एके दिन दारेरा भाई रामर भाई बवार कुन करुना ही अमार कोली जट टुकरा बोरो भाई सम्मानी तो बोरो भाई अमार ये बोरो भाई रे मध्य में दिनेर बोरो बोरो खेदमत होच्छे अल्लाह भाई के कबूल करूँ अमार बोरो भाई माउलना कफ़ेतुल्ला अल्मामुन शहे प्राय प्रत्येक बयानर मध्य एक आवाज़ दे राष्ट्र चलाओ, समाज चलाओ, तुम अधर हाथे ही थक, जा रहा थे थक, हम अधर को ना भुत्ति नहीं, प्रधानमंत्री शेख हसीना का सिद्धांत भी आभुत्ति नहीं, कल दस ये दस चला भी आभुत्ति नहीं, जेही चला क्या करो, चोर मोनेर हुजूर चला भी को ना भुत्ति नहीं, अमार दुश्मन के उजुदी शरकर चेहरे बोशे दो, अमार
প্রায় প্রত্যেকটা বয়ানের মধ্যে তিনি বলেন রাষ্ট্র চালাবার যা কিছু করো না কেন বান্দা ইসলামকে বাদ দিয়ে কোনোদিন সম্ভব না ইসলামের বিরুদ্ধে আগাতে গেছে উপর থেকে সা দেশে চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছে ইসলামের বিরুদ্ধে যখন অগ্রসর হয়েছে মানুষের থাপ্পড় খেয়ে খেয়ে বিদায় নিয়ে চলে গেছে এই ইসলামের বিরুদ্ধে যাহারা অগ্রসর হতে গিয়েছে সম্মানের চেয়ারে বসিয়াও জুতা পিটা খেয়ে খেয়ে বিদায় নিয়েছে এই নাস্তিকের দল ইতিহাস দেখ লাফালাফি করার কোন সুযোগ নাই যত লাফালাফি করো না কেন এরে বান্দা যত লাফাবি উপরে উঠার কোন সুযোগ নাই যত লাভ দিবি মাটি গাতিয়া নিচেই চলে যাবি মান সম্মান সব চলে যাবে এরে বান্দা আজকে আমি যখন মিডিয়ার দিকে ইউটিউবে দেখি যখন নাকি ওলামায় কেরামদেরকে আক্রমণ করার জন্য কোন বান্দা দাঁড়ায় যায় হাজার হাজার মানুষের সামনে আলেমকে অপমান করার জন্য স্টেজ আসিয়া বিন্দু থেকে বিন্দু একটু মান হানি করা চেষ্টা করিয়া ওই বান্দা ওই হাজার মানুষের সামনে স্টেজের জুতা স্টেজে কেমন যেন জুতা মুবারক আসতে থাকে দেখেন নাই আপনারা জানেন না হুজুরের বিরুদ্ধে যখনই আগাইছে তখন বরকত বরকত আর বরকত জুতার বরকত নমরুদ কে আল্লাহ জুতা পিটা করে সাইজ করেছে ফেরাউন কে পানির মধ্যে চুবায় সাইজ করেছে তুমি কোন নাস্তিক তুমি কোন মুরতা বলো হুজুরের আওয়াজ থামাও 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 বেটা তোর চিল্লা নিতে লাভটা হবে কি লাভ কি তোমার চিল্লানোর দ্বারা কতটুক ফায়দা পেয়েছ আমাকে বুঝাও অনেক তোলা ফাইলা অনেক হুজুরে গায়ে হাত তুলেছে পর্যন্ত সরকারের গোলাম চাকর পুলিশের হাত উঠিয়েছে ওলামাই কেরামদের গায়ে লাঠির আঘাত করেছে ভাস্কর্যের বিরুদ্ধে মিছিল করার কারণে আজকে কাদের কথায় কি হলো ওলামাই কেরামদের সেই কথাই তো ভাস্কর্য হয়ে গেল তোমরা লাফালাফি করে তোমাদের কি লাভ হলো আমাকে বুঝাও এখন আমাদের আওয়াজ নিচু করতে হবে আওয়াজ নিচু করার কোন সুযোগ নাই ইসলামের বারোটা বেজে যাবে আমরা আওয়াজ কেন আসতে দিব আমরা কি চুরি করি কথা বলেন চুরি করি বদমাইশে করি জনগণের টাকা মেরে খাই রাস্তার কোন অনুদান আমরা ভুগ করি সরকারের অনুদান ভুগ করি তো আমাদের আওয়াজ নিচু হবে কেন আওয়াজ নিচু তো তারাই করবে যারা গভীর রাতে জনগণের টাকা মেরে খায় যারা গভীর রাতে জনগণের চোখে ধুলা দিয়ে জনগণের টাকা মেরে খায় টিন টিন চুরি করে খায় গম চুরি করে খায় চাউল চুরি করে খায় করোনার মধ্যে যারা তেল চুরি করে খেয়েছে তাদের আওয়াজ নিবাও ওলামায় কেরামদের আওয়াজ নিবানোর চেষ্টা কেন করতেছ লাভ তো নাই আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে সঠিকটা বোঝার তৌফিক দান করুন অন্তর ধীর বিশ্বাস এত সস্তা মনে করিও না যে ধাক্কা দেব হুজুর কাজে বেরে যাব এখানে বসছি বল টল হারা হয়ে বসে নাই যে ধাক্কায় ছিটকে পরে যাব কাছের মরা পাতার মতো ঝরাই দিবা না অসম্ভব সম্ভব না কারণ তোমার থেকেও বড় কঠিন বাহাদুর ছিল নমরুদের তোমার থেকেও কঠিন বাহাদুর ছিল ফেরাউন তোমার থেকেও কঠিন বাহাদুর ছিল সাদ্দাত তোমার থেকেও বড় কঠিন বাহাদুর ছিল ওই গৌর গোবিন্দ তসলিমা নাসরি কিন্তু কেউ পারে নাই কেয়ামত পর্যন্ত বিজয় ইসলাম ইসলাম মুসলমানদের বিজয় ঠিক কিনা বলে না পৃথিবীর সুর লগ্ন থেকেই প্রত্যেকটা বিজয়ের ইতিহাস মুসলিমদের বিজয়ের ইতিহাস আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে যে আলোচনা গুলো ভাঙ্গাসুর আলোচনা করলাম আল্লাহ তালা আলোচনা গুলো বুঝে এবং তদন যে আমলের কিছু পাইলে সেখান থেকে আমল করে নিজের জীবনকে একটু পরিবর্তন আনার তৌফিক দান করুন এবং সকলের মনের মধ্যে যেন আল্লাহ তালা জেহাদি প্রেরণা দান করেন নাস্তিকদের বিরুদ্ধে মোকাবেলার কঠিন হাতিয়ার হিসেবে সকলকে কবুল করেন সকলে বলে আমিন আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ